Hey guys, good evening and thank you very much for joining today. Ahorita les comparto la presentación, just bear with me. Okay, very good. So thank you very much for joining today, guys. And well, today we have our session number seven. So we are about to finish, you know, the two weeks, right, of work, the first two weeks of work. And tomorrow we're going to talk a little bit about the midterm exam. But today we're going to continue talking about the topics that we started yesterday, right, topics from section three. And today is June the 8th, and as I said before, we have our session number seven. So guys, yesterday we talked a little bit about, you know, um, different topics. Uh, son temas que, bueno, generalmente pues no, no vemos en los otros libros, ¿verdad? And um, we see it in a different way. Lo vemos en una forma diferente, right? ¿Por qué, teacher? Porque generalmente estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los, um, what, los, demostrativos, ¿verdad? De una forma diferente, lo vemos como these, these, that, these and those, right? And we don't see them like that. No lo vemos mezclados pues con los temas como los que vimos el día de ayer, por ejemplo. Entonces, eh, well, give me one second here. So let me move something very quickly. Ahí está. Entonces, yesterday, right? Well, the name of the of the uh, section based on the video, right? And based on the platform is what is your neighborhood like, right? And I would like to talk a little bit about the question, ¿verdad? Porque en realidad la pregunta eh, tiene que ver con, con otro tema, ¿verdad? Que es uh, what is and then space like, right? Al menos eso es lo que aparece en el video. Solo quería aclarar, ¿verdad? Que no es ese, sino que el nombre de la sección es how much is it? Por si de repente lo vieron en el video, ¿verdad? No es what is your neighborhood like, sino how much is it, ¿verdad? So yesterday we worked on this conversation, right? Estábamos hablando de la conversación y pues de la conversación sacamos eh, varias cosas que íbamos a utilizar para el tema de ayer que eran los demostrativos, ¿verdad? Entonces voy a, a resaltar, ¿verdad? Parte de lo que vimos el día de ayer y pues veíamos los demostrativos como those, ¿verdad? These, ¿ok? Um, that, this one, right? And I think only that, okay? So we got uh, that, these, those, right? And also, ¿qué más vimos? Bueno, el día de ayer hablamos un poquito acerca de one and ones, right? Red ones, right? Uh, here we have another demonstrative additive, right? And then uh, which one, right? Which one? Uh, the blue one, right? Blue one. And I think that's it. Now, yesterday we were saying that we use one and ones, right? Como también, eh, como pronombres, ¿verdad? Cuando yo no quiero mencionar, ¿verdad? Lo que, lo, que, lo que ya se, entiende, se sobreentiende de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en este caso, chicos, ayer estábamos aclarando, ¿verdad? Cuando decíamos, oh, look at those earrings, María, they're perfect for you, right? Esta frase, chicos, cuando yo la utilizo, pues es cuando yo le estoy diciendo a alguien que son exactamente para esa persona. Probablemente tiene el mismo gusto, el mismo estilo, etc. They're perfect for you, right? And these red ones, These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones, right? So we are minimizing or reducing the options to two. ¿Verdad? Tenemos ahí dos opciones. Red ones, yellow ones, right? Oh, these, hmm, dice el, yellow isn't, eh, yeah, perdón, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace is, isn't bad, right? And she asks, which one, cuál? ¿Cuál de los que están ahí? That blue one right there. Right there. 
Okay. Rider is a phrase that we use para decir ahí, ese que es el que está ahí, ¿verdad? Right there, allí. Puede decir right there o solo there. Right there and there is ahí. Okay. That's expensive, right? So meaning that you have to pay a lot of money right for it. And then to end the video, and let me erase all my drawings. <coughs> Then in the video, you were able to find more information about it, right? And one of the one of it, right, is uh, how much. Decíamos eh, en módulos anteriores, verdad? Bueno, no yo, sino que probablemente lo vieron con algún otro docente, que how much lo utilizamos para uncountable nouns, verdad? Y how many es para countable nouns, right? So how much? We're talking about money when we ask how much. So how much is this necklace, right? How much is this necklace? Oh, it's $42. Or how much is that necklace, right? How much uh, is that necklace? Ah, it's $42, right? Now, then also when we moved along, ¿verdad? Cuando ya nos movimos, también vimos que usábamos one para singular y once para plural, right? One is for singular, once is for plural. Y ayer les explicaba, ¿verdad? Que no es exactamente la pregunta completa, sino que yo solo pregunto cuál. Es como en español, ¿verdad? De repente yo vi, estoy viendo las blusas y digo, hey, qué bonita está esta. Y uno le pregunta cuál. Pues sí, porque hay varias, ¿verdad? ¿Cuál? ¿La, la rosada? ¿Las rosadas o las amarillas? Ah, no, la rosada. El estilo de la rosada está bien bonito. Ah, ok. O yo puedo venir a preguntar, ¿cuál color es el que te gusta? Ah, el rosado. Ahí hice la pregunta completa. ¿Cuál color es el que te gusta? Lo mismo pasa en inglés. Yo puedo preguntar, which one ¿Cuál? O, which one do you like? Y ahí pues armo la pregunta completa y aplico todos los elementos de la pregunta. Which one do you like? Or which one do you prefer? Ah, the blue one. Ah, ok, ya. Yeah. Está bonito. Ok, I like it. Ok, entonces eso era lo que aclarábamos el día de ayer. ¿Verdad? Y pues lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Acerca de singular plural. ¿Verdad? That we use these for things that are near. And these, right, for things that are near me, but in plural. But if those items or those uh, articles are, are away from me, están lejos de me, they are away from me, so I'm going to use that for singular if the, if the object is far, is far, I'm sorry, or those for plural if the objects are far, okay? So that's going to be with the, um, with the demonstrative pronouns. Así es como le llamamos. Demonstrative pronouns, okay? Then here is where we stopped. Ahí fue donde nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? In pronunciation and sentence stress, right? Now, guys, I always explain this, right? Stress no es el que sienta en el cuello, sino que en nosotros, pues, en español, expresamos el acento de forma diferente, ¿verdad? Y we, we use... Eh, usamos pues las tildes, ¿verdad? Tenemos reglas de tildación, etc. But in English, it's a little bit different, right? In English, we express that through stress. O, en este caso, fuerza de voz. Eso es el estrés, right? Stress, pero ese, no el otro que le da aquí, ¿verdad? Cuando está cansado, tiene mucho trabajo, right? Entonces, that stress is, you know, how... Um, our pitch, you know, increases. Es cuando nuestra entonación, ok, o la aplicación, pues, de la fuerza de voz se sobreentiende con lo que estamos diciendo. Y se junta junto con lo que estábamos hablando el día de ayer al finalizar la clase, que también debemos aprender a imitar, ¿verdad? So here we have a, a, the video from the platform. I would like you to listen first and then we're going to discuss it, ok? Oh, just bear with me. Solo déjenme ver si estoy compartiendo sonido. Ahí está. Oh. To the stress given to the important words when speaking. Sorry, guys. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. 
Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay. And that's the video from, from the platform, right? And guys, aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar yo en lo personal? Whenever we are speaking in English, right, there are certain words, right, that carry our message. O sea, es decir que esas palabras son las que llevan el mensaje principal, las que yo voy a acentuar. Right. Entonces, depende de lo, de lo que yo le quiera dar a entender a la otra persona, así es como yo voy a darle la fuerza de voz a esa palabra. Por ejemplo, cuando el chico dice, they're perfect for you, they're perfect. So, ¿cuál es el mensaje ahí? I'm being very positive. Estoy siendo bien positiva y estoy diciendo que se, se, son perfectos para ella. Right. They're perfect for you, right? I like the blue one. ¿Cuál es el mensaje, right? ¿Cuál es la palabra más importante de lo que yo estoy diciendo? In this case, blue, which is the color, right, of the one that I like. I like the blue one. They're not very attractive, right? So, ¿cuál es el mensaje? Que no me parece que sean bonitos o no me parece que sean atractivos, right? Entonces, they're not very attractive, right? And I am very, you know, uh, I put a lot of emphasis in not, right? They're not very attractive. ¿Por qué? Porque quiero que el mensaje le quede claro a la otra persona that those are the ones that I don't like. I don't think they're attractive, okay? And guys, Whenever we are, you know, talking, we need to be very careful, right? Tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo pues damos ese mensaje y enfatizar las palabras pues que para nosotros son importantes de lo que queremos decir. So you can convey your message, right? Pues ahí va a depender de la connotación que nosotros le demos, verdad, a cada una de las de las palabras. Now, teacher, ¿cómo podemos practicar sentence stress? Well, my recommendation is to listen and read. Listen and read at the same time. That is a very good exercise, okay? Eh, bueno, es más, eh, there is a book, right? Creo para el nivel de ustedes está súper bien este libro. Es, eh, se llama, bueno, no lo puedo decir aquí en pantalla, pero there's a book. Tengo por acá un libro que... Probablemente les pueda servir, right? So, uh, in that case, um, <laughs> oh, well, I'm glad to hear that. Qué genial que la chica tuvo una buena nota en la escuela. Um, les decía, es un libro que pueden irlo leyendo y pueden ir eh, escuchando el audio. Tengo los audios, así que yo creo que se los puedo pasar. Eh, la cosa es, chicos, que vayamos practicando, ¿verdad? Y qué más, teacher, qué más nos recomienda para sentence stress? Probablemente music, ¿verdad? Eh, bueno, honestamente la música de hoy en día pues es bien diferente. <ríe> Mi recomendación sería probablemente más como 70s, 80s, 90s, early 2000s, ¿verdad? So you can listen to some music and listen to the stress of the words, right? The idea here, guys, is to start imitating, right? You have to imitate the sounds. You have to imitate the pronunciation, right? So based on the practice, you will be able to have a better pronunciation. But if you don't practice, that's going to be very, very difficult. ¿Qué otra cosa recomienda, teacher? Cuando yo no sé una palabra, cuando yo no sé cómo se pronuncia una palabra, look for it, right? Use the dictionary. Okay, um, there is a dictionary that I shared. Oh, no sé si los compartí, les compartí un diccionario, pero si no, pues eh, hay una aplicación que yo recomiendo, right? So it, you know, it can it can help you with the um, with the words that you don't know. Ya se lo voy a pasar. Estaba listando aquí el, el libro, pero creo que se ha perdido en la, toda la conversación que está acá. 
bear with me. Okay. Se lo voy a pasar ya porque luego pues me resulta difícil en el día por el trabajo, but let me see if I have it handy, si no me va a tocar buscar, seguirlo buscando. Let me check. Aquí está. I'm going to share with you this. Ahí está, ahí se los compartí en el chat. Ok. Ok, ahí están cargando, chicos. Ya van a terminar de cargar. Ya van a terminar de cargar. Just let me double check. Voy a cambiarle de internet para que se vaya más rápido. Ahí se va a ir más rápido. Ok, ahí está cargando. Entonces, eh, that's my recommendation, guys. Ok, yeah, otherwise, that's going to be very, very difficult, you know, to, um, to improve it, right? Eh, hasta el momento, chicos, este es en la parte de, de pronunciation stress. No sé si hay, hay algo más dentro de la plataforma que ha, en lo que ustedes hayan tenido preguntas o dificultad para hacer algún ejercicio o parte de... Ya vamos a ver el vocabulario porque todavía me falta, no he llegado a esa parte. Pero si no hay preguntas hasta el momento, entonces voy a seguir. ¿Questions? ¿Preguntas? Ok. Después de esto, chicos, bueno, si no hay preguntas, espero pues el material que les estoy compartiendo les, les, les sirva, ¿verdad? Para lectura y para listening. And Practice your pronunciation. ¿Cómo practico, teacher? Vaya leyendo, perdón, vaya escuchando, leyendo, ok, en voz alta, escuchando y leyendo en voz alta, right? And after this, right, we have a conversation. And the name of the conversation is which one do you prefer, right? Which one do you prefer? And it says, look, these jackets are really nice. Which one do you prefer, right? Which one do you prefer? Okay, I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Hmm. There's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? <laughs> oh, no. That's okay, but thanks anyway. You're welcome, she says, right? Too expensive, okay? Así de que that's the conversation, guys. No sé si um, hay personas que quieran pues practicar la conversación, right? So you can raise your hand and we can practice a little bit with the conversation. Igual si tienen preguntas con, con la, la, el vocabulario, ¿verdad? También. Lorena, okay, ¿quién más? En Erika. Lorena, en Erika me ayudan. Lorena me ayuda con Anne and luego Erika me ayuda con Sue. Please. Good evening, teacher. Can you hear me? Yes, I can. Yes. Okay. Look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Mm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Oh, no. Not... Thank you. But thank anyway. You're, You're welcome. welcome. Okay, very good. Okay. Yo hice la de... I have a question. Oh, okay, dígame. Um, the vocabulary. Okay. One, uh -huh. Wool, wool es lana. Ah, yeah. oh, ok. Es, es okay. como tejido, ajá, es lana. Eh, okay. like, like a jersey. Uh -huh. Any other question, guys? 
No. Okay, very good. Excellent. So, well, in that case, right, um, this is the conversation. And from here, we can, you know, check again the use of one, one and ones, right? So look at these jackets. Look, these jackets are really nice, right? So let's go ahead and also make a list of adjectives. Not only the information about one and ones, but also the adjectives, right? So here we have some vocabulary words, guys. Number one, we have materials, right? And number two, we have adjectives, okay? Teacher, ¿por qué son importantes lo, los materials y los adjectives? Porque si estamos hablando de materiales y adjectives, más adelante vamos a ver cuál es el orden de cada uno de ellos, right? So in this case, we have some materials, right, for fabrics. ¿Qué es fabric, teacher? Fabric es tela. Ok, fabric es tela. And uh, we have different types of fabric here. We have wool, right? Wool es lana, right? And also we have another material, which is leather. Leather, right? Now, adjectives. Well, the adjectives that I can find here for, uh, for the clothes items, right? Como digo ropas, teacher? Bueno, you can say clothes, clothing items, right? Clothing items, o también clothes, como clothes, como cerrar, ¿verdad? Pero zzz, clothes, oops, clothes, okay? And then, as for adjectives, we have nice, right? Which one do you prefer? It's, it says, I like the wool one better. The wool one, why? Because it looks warmer, right? looks warmer, right? Uh, I like the leather one. It's more stylish, right? Stylish, okay. Uh, hmm, but there's no price tag. Por algo no le habían puesto el precio, ¿verdad? Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on, right? Oh, no, thanks. Oh, no, oh, that's okay, she says, right? But thanks, thanks anyway, you're welcome. Now here, we can add more adjectives, right? So in this case, whenever we're talking about appearance, okay, we can uh, use, you know, this type of, the following type of adjectives. Y chicas, perdón que este, yo leí también, pero yo leí porque estaba haciendo la de Clerk, como su Ann era Lore y su era Erika, entonces yo leí lo del Clerk. Perdón ahí a Erika si le interrumpí. So, ¿Qué otros adjetivos, teachers, puedo utilizar para ropa? Bye. Puedo usar el uh, tie fitting, right? Tie fitting. Teacher, ¿qué es tie fitting? Tie fitting is when you don't have room, right? You don't have enough room <laughs> for breathing, right? Así de que in that case, right, that's the reason uh, why we use tight. Es como apretado pero una forma así más formal, tie fitting, okay, it's when you don't have, oops, when you don't have enough room for breathing, no puede respirar, ¿verdad? okay, como esos vestidos, por ejemplo, de corsé, and things like those, right, ¿qué más, teacher, qué otro adjetivo puedo utilizar? Puedo utilizar baggy, ¿qué es baggy? Baggy es el opuesto de, de tie fitting, right? Baggy is the opposite of tie fitting and clothes are very loose. Ese es otro adjetivo que podemos utilizar, loose. Baggy es como bien, como flojo, bien grandote, ¿verdad? Una, dos tallas más a veces que, que se ha puesto tan de moda que las cosas le queden baggy. Y también tenemos loose. Loose es flojo, eso es loose, right? Uh, it, it means that you have lots of room, right? Teacher y room, que no es habitación o cuarto, sí, pero también significa espacio, ¿verdad? Entonces, con luz, you have lots of rooms, right? Lots of room for, I mean, to be uh, or to feel comfortable. También, pues, podemos utilizar otro adjetivo como casual. Casual. So, casual is more relaxed, ¿verdad? It's more relaxed and comfortable. Right, relax and comfortable. 
la pronunciación de comfortable, chicos, tiene dos tipos de pronunciación. Una es comfortable, comfortable. Y la otra es que no se escucha directamente cómo se escribe, pero la otra es comfortable, comfortable. En comfortable, comfortable, right? So in this case, casual, it's more relaxed and comfortable or comfortable. And what else? Well, I can use also formal clothes, right? Sometimes, you know, if you have a very specific, you know, occasion, right? Like a, like an interview or like a, like a formal meeting, right? So you can wear formal clothes, right? So it's suitable for formal occasions, right? Suitable for uh, formal occasions, okay? That's suitable for formal occasions. The word suitable, guys, it's very useful, right? And suitable in Spanish is como apropiado. Okay, suitable is apropiado o adecuado. Entonces, formal clothes, you know, is are suitable for formal occasions. Es apropiado o adecuado para las ocasiones especiales, right? Suitable, suitable, okay? And also, también tenemos otro adjetivo que podemos utilizar con ropa que es plain, right? Plain, ajá, uh -huh, exacto como comfortable, correcto, algo así, Lore Cabal. Ah, Erika, lo siento que está teniendo problemas con sonido, pero no se escucha bien. O el sonido es solo el micrófono. Eh, ahorita ya, ya, ya los escucho bien. Ah, ok, perfecto. Okay. Gracias, gracias. Bueno, sí, chicos, de repente cuando haya problemas así como de que no podemos escuchar o no podemos ver la pantalla, lo mejor es salirse de la sesión y volver a ingresar. Y eso generalmente arregla la, como que se queda stock, ¿verdad? La conexión con, con la plataforma. Sí, okay. así dice, yo me salí y volví a entrar. Excelente. Uh -huh. Bye. Qué bueno, entonces. Vaya, chicos, con plain, plain is the opposite of colorful, ¿verdad? Si usted quiere decir plain es como más, eh, no, no, es, no es aburrido porque lo, cuando es plain no es aburrido, pero es bien sencillo, es bien sobrio. Eso es plain. ¿Verdad? Y el opuesto sería colorful, ¿ok? Colorful, colorido, ¿verdad? No, no es colorico, no, no, es, no es ofensivo, ¿verdad? Sino que es al contrario, es como, hey, your outfit is very colorful. Dicho, ¿y cómo digo? Tu, tu atuendo se ve súper bien o tu, aten, tu, atuen, tu atuendo <laughs> se ve casual, formal, plain, comf, colorful, comfortable, baggy or loose, nosotros decimos your outfit, your outfit is, y luego el adjetivo. Bueno, en lo personal, a mí me gusta bastante como eh, dar compliments. Teacher, ¿qué es give a compliment? Give a compliment es dar un cumplido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo veo a alguien, siempre les digo, hey, your outfit looks pretty nice, or your outfit is very casual, or your outfit is it, it, it's very comfortable, or seems very comfortable. Se parece, vea, porque no lo ando yo. <laughs> your outfit seems to be very comfortable, right? Your outfit. Eh, give a compliment es dar un cumplido. Give a compliment. Le voy a poner acá los... Ya se los comparto en el chat, permita. Ok, entonces son algunos de los adjetivos que podemos utilizar con, con, eh, con ropa. Hay uno más, chicos, y ese es uno que es como un adjetivo. Smart, right? Smart. Smart, guys. Sí, es inteligente, ¿verdad? Smart es listo. Ok, como adjetivo yo puedo decir... The boy is smart, pero también lo puedo utilizar con ropa, ¿ok? ¿Y qué tipo de ropa, teacher, sería? Stylish, ¿ok? Stylish clothes, ¿ok? Stylish clothes that are neat and tidy, ¿ok? That are neat and tidy. Aquí tenemos otros dos adjetivos. Ya se lo voy a poner en la lista, but not too formal. 
but no too formal. Entonces, smart es eso. Smart es stylish clothes that are neat and tidy, but not too formal. ¿Verdad? Es como, es como sería como para oficina, ¿verdad? Que está bien así como elegante, está bien eh, nítido, como decimos en El Salvador, pero no es tan formal, ¿right? Siempre hay algún detalle que lo hace, pues, que no sea completamente formal. Eso es smart, ¿right? And luego tenemos esos dos adjetivos que son neat. Por ejemplo, cuando los niños van al, co al colegio o a la escuela, ¿verdad? They are neat. Van bien ordenaditos, van bien aseaditos. Eso es neat, ordenado y limpio. ¿Ok? Y también tidy. ¿Ok? Tidy es ordenado. ¿Ok? Eso es tidy. Eh, bueno, de ahí, pues... Teacher, ¿y cómo saber también eh, cómo, eh, cómo lucería cualquiera de estos adjetivos? Bueno, yo les recomendaría que en, en, en Google, ¿verdad? Usted vaya digitando, por ejemplo, smart clothes, smart clothes, right? Y ahí le van a aparecer los tipos de, de atuendo que se consideran como smart, right? Smart clothes. Let me see if it lets me. Cuando yo digito smart clothes, probablemente la foto que yo siento de acuerdo a la descripción, ¿verdad? Que acabamos de ver, sería esta, algo así, right? Es bien como elegante, ¿verdad? Bien neat and tidy, pero no es formal del todo, right? So that's smart clothes. Pero no solo eso, sino también se le llama smart, smart clothes or smart clothing a uh, nuevas tecnologías en la ropa, right? que pues me imagino hoy en día hay tanta cosa. También se le llama a ese tipo de, de tecnología que tenemos hoy en día, smart clothing. Ok, entonces that's a little bit about clothes, right? Y luego pues teníamos lo que son la, los materiales, ¿verdad? Con los materiales dentro de la plataforma, ¿verdad? Hay un ejercicio que es el que ven en pantalla. No lo vamos a hacer porque ahí está para que usted lo haga, pero lo que quiero retomar de aquí son los, eh, son los, permítame, solo quiero cerrar aquí para que no me destorbe esta ventanita. Ah, dígame, Lorena. Teacher, I have a question. Messi podría ser usado para cloth. Mm -hmm. Yes. Yes, you can use it for clothes. Oh, okay. uh, por ejemplo, she looked very messy yesterday, right? Hay otro, fíjese, messy. Y hay uno que es desaliñado. Ya me voy a acordar cuál es. Bear with me. Porque messy es uno. Y el otro es... Ah, aquí está. Scruffy. Scruffy. Mm -hmm. Scruffy, right? Es como desaliñado o desordenado, ¿verdad? Descuidado, diría. Uh, scruffy, right? You can use messy or scruffy. Either Teacher, or. scruffy sería peor que messy. Uh -huh. Ajá. <laughs> yeah, sería como ya bien eh, desaliñado, completamente untidy. Porque ese es como untidy, right? Eh, uy, untidy al revés le puse la palabra. Untidy es como completamente desordenado, despeinado, scruffy. Uh -huh. Exactly. Ok. And then uh, here, if I move up right to the materials, en la conversación, we found three. We found wool and we found leather. And we said that the meaning of fabric is tela, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otros materiales, tenemos eh, cotton, right, cotton, que es también siempre para telas, que es el algodón, ¿verdad? Está el, el cuero y la lana, que es, llevamos tres, ¿verdad? Eh, also we have other materials como rubber, right, eh, gold, silk iría acá con, con la tela, 
¿Qué es seda? ¿Verdad? Silk. Uh, leather ya está. Silver que vendría para acá con joyería. Silver. Plastic. ¿Verdad? Plastic and wool. Ok. Y pues la palabra, esa palabra también hay que manejarla, ¿verdad? Que es jewelry. Ok. And you pronounce it like this. Ju jewelry. Right? Se describe de una forma un poco así como a little bit different. Y tenemos dos. Está este. Jewelry. Jewelry. Ok. Y tenemos dos versiones, fíjense. Es jewelry es joyería. Se escribe así, ¿verdad? Y se pronuncia. Jewelry. Jewelry. Now, todo esto, ¿verdad? De jewelry son accesorios, ¿ok? Con joyas. ¿Ok? Son accesorios con joyas. Todo eso. Y esta, chicos, este noun es la versión norteamericana. North American version. O North American English. ¿Ok? Y luego hay otra versión que es esta, la que ven en pantalla. Ok, y si se fija, se escribe con una L más y una E, right? Jewelry, jewelry. Y significa lo mismo, solo que la otra es the British version. Ok, British version. Let me see if I can find the pronunciation. I don't think so. Solo está la de North American English. Jewelry. Jewelry. Jewelry, right? Pero no está la de jewelry, que es la, la de British version. Entonces, esa es joyería o joyas, right? Luego, en el siguiente ejercicio, y ya me voy a regresar ahí, encontramos otro, otras palabritas que también nos sirven, right? Que tenemos acá silk, polyester, right? Que se viene para acá con la tela. Polyester. Polyester. And we have sizes, right? Ya está caro en wool. Y luego tenemos tallas, right? Sizes. Sizes tenemos small, medium, large, and extra large. Esas son las tallas más generales que tenemos en English, right? So, les voy a compartir eso en la, ahí en el, en el chat, permítanme. Ahí está, chicos. Ahí se los puse en el chat, los apuntes que he ido haciendo yo acá. Ok, so, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, chicos. So far, so good. Questions, preguntas. Ok, si no tenemos preguntas, eh, hay una serie de reglas, chicos, que eh, tenemos acá con comparative adjectives, ¿ok? Pero este tema lo voy a dejar así eh, pendiente porque quisiera practicar un poquito de present simple, ¿ok? Eh, este tema lo vamos a terminar mañana que es to talk about comparison. Mañana también vamos a hablar de lo que es el, el, el midterm exam. ¿Verdad? Si tiene preguntas sobre el midterm exam, por favor avísenme o si encuentra de repente algún problema en... Los ejercicios avísenme, pero aquí en la clase, ¿verdad? Porque para mí es más fácil contestar aquí las, las dudas o resolver, perdón, resolver las dudas y contestar las preguntas. Eh, ahorita me voy a pasar, chicos, a un ejercicio así very quickly, pero necesito de su participación, ¿verdad? And we're going to practice a little bit with present simple. En la, ahí en el chat, ¿verdad? Yo les compartí la... Eh, les compartí esta, 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 este cuadrito where you can see, right, the simple present elements. Okay, what are the elements? Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Those are like the main elements that we have, right, in the platform. I mean, in the, in the structure. Y luego, pues, we have the negative form, which is subject, auxiliary verb, right? Uh, auxiliary, then the verb, and then the complement. And the question, well, we were practicing yesterday or we talked a little bit about it, right? That 
it depends. If we begin with the auxiliary, that's going to be a yes, not question. And if we begin with WH word, that is going to be information question. Entonces, usando este cuadrito, chicos, eh, que yo les compartí, se los voy a mencionar acá nuevamente. Let me see. Ahorita se los paso. Ahí está. Vale. Entonces, eso que está, eso que está eh, ahí es lo que vamos a utilizar para hacer las siguientes, el, hacer el siguiente ejercicio. ¿Ok? Entonces, necesito manitas levantadas. Si usted quiere participar, dice, ¿qué vamos a hacer? You are going to create sentences. Right. Vamos a crear oraciones. ¿Usando qué? Usando el, el subject y el verbo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Voy a usar este, misma, este, misma, este mismo blog de notas para explicar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, digamos que acá, bueno, con I quizás, ya yes, creo que lo manejamos bien, vamos a agregar quizás aquí como my friend. Right? My friend. Ahí tenga la manita levantada. O no sé si es pregunta, Laura. O es para participar. Para participar, Tiche. Vaya, excelente. No la vaya a bajar, Laurita. Por favor, ahí tenga la perenne. Vaya, solo voy a hacer un ejemplo y luego nos vamos a las participaciones. Vaya, digamos que acá tengo el subject, my husband. ¿Ok? Digamos que aquí dice my husband. Y digamos que hay un verbo que es teach, porque mi esposo es maestro, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí está el verbo teach. Entonces, ya tengo dos elementos. Tengo mi subject y tengo mi, mi verb. ¿Ok? Tengo dos cosas. En este caso, ah, no, no se preocupe, Vilma, no hay problema. Vale, entonces tenemos acá my husband. Tengo yo y voy a seguir, ¿verdad? La secuencia de las oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Por ejemplo, en este caso, affirmative. My husband teaches um, English. <laughs> My husband teaches English, right? Hasta ahí. Negativa. My husband doesn't teach French. Porque no, no enseña francés, sino que he teaches English, right? My husband teach teaches English, my husband doesn't teach French, thus my husband oops, teach English. Okay, and then we have yes, no questions, right? Yes, no questions. Y incluso ahí pues yo puedo seguir haciendo la WH for why does my husband Teach English. ¿Por qué enseña el inglés? Ah, en el caso de él, la respuesta sería because it is part of his duties. Porque es parte de sus responsabilidades en la oficina at work, right? Because it is part of his duties at work. Y está ahí. O lo podemos dejar solo con las tres primeras. No hay ningún problema. No sé si hay alguna pregunta o si quedó clara la la, la actividad. Questions? I have a question. Dígame, dígame. El, el, ya me quedó claro el subject y el verb. Uh -huh. Pero estos cuadritos azules, ¿cómo los vamos a...? Ah, no, no te preocupes, that's fine. Oh, <laughs> Esos son como okay. los, los puntos que ustedes van a ir ganando. Hay como puntos ah. debajo de cada... Ajá. Ah, ok. Ya. Yeah. Very good. So let's begin then. Okay. So Laura, what is going to be your first subject and verb? My brother studies. Mm -hmm. Negative. Ma what? Ahora negativa. Que la haga. Eh... Tiene que ser la positiva, negativa y pregunta. Ah, vaya. My, my brother studies English. Very good. Negative. My brother doesn't study English. Very good. Question. 
why my brother study English. Mm, why my brother study English? ¿Qué nos hace falta ahí? Does. El, el auxiliar. Very good. ¿Cómo nos quedaría entonces la pregunta? Why does my brother study English? Correct. That's correct. Thank you very much. Right. So, and let's see. Oh, but we don't have points. No hay puntos ahí. Pero thank you so much, Laura. And what about you, Lorena? For example, my mom. My mom work at the hospital. My mom work at the hospital. What is my mom works? Very good. Works at the hospital. Um, negative will be my mom doesn't at the hospital. Uh, no, my mom doesn't work at the hospital. Very good. Question will be Does my mom work? At the hospital. At the hospital. Con entonación. Okay, very good. Excellent. That is correct. And you got 70 points. Good job, Lorena. Thank you so much. Okay. Por ahí anda el tesoro escondido. So, necesito ver si hay más personas que van a seguir participando. ¿Verdad? Because I need to have your participation. Si no, pues aquí empiezo a llamar yo. No hay problema. Let's see. Brigitte. Good evening. Good evening. Um, my friend watch TV. My friend watch TV. ¿Qué nos hace falta ahí? Um, my watch it, watch it. Muy bien, watches. My, my friend watches TV. Very good. Um, uh, yes, no question. Sería, uh, does, does, does my friend wash, washing? Mm, ¿Ahí le agregamos CS o no? No. Uh -huh, muy bien, no lo agregamos porque media vez ya usamos un auxiliar, ya no hay necesidad de modificar el verbo. Uh -huh. Y la que es no question es eh, What does my friend watch watching TV? Watch TV. Allí, sí están bien las preguntas, solo que en este caso pues me dio una oración afirmativa. ¿Cuál sería una oración negativa? Eh, don't. Don't. Sería doesn't. don't. Ah, muy doesn't. bien. Doesn't. Ajá. Entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? My friend doesn't. Uh -huh. Watching TV. Solo watch, ¿verdad? Porque cuando yo uso uh -huh. doesn't, o don't, o does, or do, ya no modifico mis verbos. Ok. Thank you so much, Bridget. Good job. And let's see. Oh, and we got 60 points. Thank you so much. Eh, René, what about you? Then Laura. René. Hello. Hi. Hi. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Helen and Tom are cooking tacos. Oh, I'm sorry to interrupt you, eh, René, but it, our cooking is present continuous. And you, it's okay. The, the sentence is correct. La oración es correcta, pero necesitamos ahorita present simple. Mm. Helen and Tom cooks taco. Do I have to add S to the verb? How? Do I have to add the letter S to the verb? Usted me dijo Helen and Tom cooks tacos. Mm -hmm. Entonces, ¿el verbo va con S o sin S? Con S. Con S. Vamos a ver. Eh, el sujeto en este caso, René, es Helen and Tom. ¿Con qué pronombres sí. lo sustituyo? 
they. They, muy bien. Utilizo las reglas con el sujeto o el subject pronoun they. I don't remember. You don't remember, okay. ¿Alguien que recuerda? No cambia, queda el verbo en base form. Ok, es correcto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el primer grupo, recuerden que dividimos en dos grupos. Dividimos el primero que lleva I, you, we, they en plural nouns. Y decíamos que con ese grupo usábamos do or don't y los verbos no cambian. ¿Verdad? Ya sea en afirmativo, negativo o pregunta. Pero cuando tenemos he, she, it en singular nouns, ahí sí aplicábamos las reglas y utilizábamos los auxiliares don't, doesn't, and does for questions. Entonces, en este caso, René, ¿la oración nos quedaría? Alimentón, cook tacos. Very good. Correct. And the negative sentence? Helen and Tom, don't cook tacos. Very good. The question form? Do Helen and Tom cook tacos? Correct. Very good. Thank you so much, Rene. But we don't have points here, but thank you so much. Uh, what about you, Laura? Okay. Um, They they work. Who? Quién? Helen and Tom. Okay, Helen and Tom work this day. Okay, today. Uh -huh. Helen today. and Tom work today. Mm -hmm. Work today. Uh, Helen and Helen and Tom don't work today. Very good. The question form? Where Helen and Tom, where Helen and Tom do work today? No, en ese caso estamos mezclando dos, dos cosas bien diferentes. Bueno. Recuerde que aquí puede hacer dos preguntas. Puede ser una yes no question o puede ser una information question. Si usted me dice, Helen and Tom, work today? ¿Solo eso? ¿Cómo lo hago pregunta? Solo. Helen and Tom, work today? Where do they work? Esa está bien. Where do they work? ¿A dónde trabaja? Ahí está correcta. Ajá, porque en la anterior me estaba mezclando las dos. Ajá. Entonces, Exacto. where do they work? Ahí está bien. O solo pregunto, do Helen and Tom work today? Yes or no, right? Do Helen and Tom work today? O si usted quiere hacer una, una WH question, podría ser la que usted me dijo, where do they work? Y estaría bien. O where do Helen and Tom uh, work? Y ahí estaríamos bien. So okay. thank you very much. And we don't have points here, but thank you. Erika, what about you? Uh, okay, um, positive. Uh, my mom goes to the beach. Okay. Uh, negative. My mom doesn't go to the beach. Mm -hmm. And the question sentence. Does my mom go to the beach? Okay, very good, correct. And you got 10 points. Thank you very much, Erika. Okay, what about the rest, guys? Ya solo nos quedan unos cuantos minutos para seguir participando, así que los que puedan participar, more than welcome. Y recuerde, pues, que este es el único momento que usted tiene, ¿verdad? Para, para pues, practicarlo. Bueno, si tiene alguien con quien practicar, pues, sería súper genial, ¿verdad? Y espero, pues, que así sea. Pero de lo contrario, pues, this is your moment, right? ¿Alguien más que quiera participar? Ok, thank you, Paula. Pero yo quisiera hacerlo, que lo hiciéramos con go. 
Pero Ahorita. no encuentro cómo hacerla. Va, si yo digo, por ejemplo, my brother go to the party, siento que no, no, no va. Ma, ma, goes to the party. Sino que para mí podría ser, pero no es en simple present. My brother is going to the party. No, pero no, no encontré está bien. cómo está bien. Con... Ajá. Está bien. Vaya, su compañera acaba de darnos un ejemplo. Right. Ella ya nos dio un ejemplo con go, pero la que usted ha dicho está bien. Ok, my brother, ¿verdad? My brother dijo. Sí. Vaya, my brother goes to Paris. Solo que aquí creo yo, chicos, que el problema que estamos teniendo es con el uso, ¿verdad? Porque acuérdese de que yo uso presente simple para actividades cotidianas, actividades diarias, actividades repetitivas, ¿verdad? Información en general. Si yo digo, my brother is going to the party, es porque está presente continuo. Quiere decir que ya se subió al carro, va manejando y va para allá, ¿verdad? O si digo, eh, my brother is going to go to the party, right? Estoy hablando de futuro porque going to es para el futuro. En este caso, usted puede decir, my brother goes to parties on weekends. If he stay, ah, okay, ¿verdad? Okay. Entonces, my brother goes to parties on weekends. My brother doesn't go to parties on weekends or does my brother go to Paris on weekends? Recuerde que es para información en general, eh, hábitos, eh, cosas repetitivas, pero sí estaba bien, ¿de acuerdo? Simple present, hábitos o cosas repetitivas. Correcto. Ok. Excellent. So, Paola, tell me your example, I'm sorry. Um, my friend um, cooks mm -hmm. every day. Very good. Does my friend cook every day? Very good. Negative why, does, why does my friend cook? Why does my friend cook? Very good. All of them are correct. Solamente la negativa, ¿cómo nos quedaría? Um, Um, I don't know. Um, Vaya, me dijo, my friend. My friend cooks every day. My friend cooks every day. Ahí estamos correctos. My friend okay. doesn't cook. Yes. Every exactly. day. Exactly. Very good. And then the question. Así como usted me dijo, las preguntas están perfectas. Excellent, Paola. Thank you very much. Okay. So my friend and cook, right? Oh, but we don't have points here, but thank you very much, Pao. Okay. Uh, someone else? Alguien más que le gustaría participar? Okay. Well, if we don't have more participations, right? Uh, just let me very quickly, very, very quickly to share with you, you know, more information on the... Um, the structure, right? En la estructura. Si usted quiere, pues, manejar el tema de una mejor forma, le recomiendo los links que yo les compartí, porque es un tema, como les había dicho, que si no se practica, muy difícilmente, pues, se puede llegar a, a, a manejar. Como decimos en inglés, master it, right? So you need to practice so you can master it. Otherwise, it's going to be very, very difficult, right, to... Uh, find the best way to make up your sentences. Así que los invito a que puedan trabajar esos ejercicios y también, verdad, a que podamos, eh, eh, bueno, en este caso ahí tenemos lo que yo les compartí hoy, verdad, es un material que les puede servir y este, escúchelo y léalo. Use el diccionario, verdad, para buscar las, las palabras Este diccionario que les voy a compartir aquí en el, en el chat es el diccionario que yo uso, que yo recomiendo. No, no, no uso solo este, uso otro que es en inglés, inglés. Pero este diccionario yo siento que es bastante bueno. ¿Verdad? Usted lo puede poner English, Spanish, Spanish, English. ¿Verdad? Y, y pues para que usted pueda eh, ir manejando su vocabulario. Que era notebook. Por ejemplo... Yo tengo mi libretita, esta es mi libretita. Aquí es donde voy apuntando las palabras que voy aprendiendo todos los días. 
eh, por ejemplo, me gusta leer, entonces todos los días encuentro palabras nuevas. Entonces, you can look for a notebook, right, where you can write down your, your words, right? Pero la cosa es ir coleccionando el, el, el vocabulario. Entre usted más vocabulario tenga, chicos, más fácil le va a resultar poder hablar sobre, lo, sobre cualquier cosa. Pero si nosotros no recolectamos vocabulario, va a ser bien difícil porque no vamos a hallar las palabras o no vamos a saber las palabras para poder expresar verdad lo que lo que nosotros queremos decir así que the more vocabulary you have the more vocabulary you have the better eh, it will be you know to have a conversation así de que no sé chicos si hay alguna pregunta antes de retirar no teacher bueno, en este caso pues les agradezco por su tiempo. Thank you very much for joining today. Y nos vemos el día de mañana para hablar sobre comparativos. ¿De acuerdo? Teacher, de, 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 ¿el examen okay. cuándo hay que hacerlo? ¿Perdón? ¿El examen cuándo hay que hacerlo? Cuando usted tenga tiempo. El día de mañana nosotros solo revisamos nada más las preguntas, pero usted lo puede hacer cuando usted quiera, no hay ningún problema. Ah, ok. Es que no sé si vamos como una manera o un orden de ir haciendo las cosas y usted nos dice, bueno, hoy les toca evaluación o, o para esta semana ya se tenía que terminar. Sí, para esta semana tienen hasta el día de mañana para hacerlo, es correcto. No, en ese caso no es, no lleva un orden, ¿verdad? Usted puede hacerlo de acuerdo a como a usted le salga mejor. El día de mañana lo que, lo que yo o cualquier maestro, ¿verdad? En este tipo de curso hace es que viene y nada más le, vemos lo que, del, es como hacer un repaso. A través del examen se hace un review de lo que se ha visto, pero el examen usted lo hace cuando usted tenga tiempo. Uh -huh. Ok. Igual, si usted quiere, ya sabe, si usted quiere seguir avanzando, no hay ningún problema, chicos. Y si usted trae preguntas de algún tema que está más adelante, no hay ningún problema, más que bienvenido. No importa si se adelantó. Lo importante es que aquí en la clase vamos a ir revisando todos los temas, ¿verdad? Y si hay preguntas, tráigalas para acá, que con mucho gusto yo las contesto. Así que... Thank you very much, guys, for, for being here. And let's meet tomorrow. tomorrow. Okay, bye-bye. Good night. Good night. Take care. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.